ఏది కనిపిస్తుంటాయా కళ వస్తుంది కళ తగ్గిపోతుంది కళలు తగ్గడం ముఖ్యం కాదు పగలు అన్ని చూస్తున్నావు పగలు నిజం అనిపిస్తూ ఉంది నిద్రపోయినప్పుడు ఇది మాయమైపోయింది డిజపియర్ కళలు నీకు కనిపిస్తూ ఉంది అది కళలు నిజం కదా కళలో కళ నిజం పగలు పగలు నిజం పగలు నిజం అనుకున్నది రాత్రి కళలో పగులు మాయమైపోయింది కదా అట్లే కళ నిజం అనుకున్నావు మెలకవలో ఉన్నప్పుడు కళ మాయమైపోయింది కదా మరి అది నిజమా ఇది నిజమా కళ నిజమా పగలు నిజమా కాబట్టి పగలు నిజం కాదు కళ నిజం కాదు అంటే నీకు ఏదైనా బాధలు కానీ సమస్యలు కానీ కష్టాలు కానీ ఉన్నప్పుడు పగలు నిన్ను అంటుకోకూడదు కళలో కూడా నీకు అంటకూడదు అది జ్ఞానానికి దారితీస్తుంది కళలు తగ్గడం అనేటువంటిది అది లయము అంటారు దాన్ని ఇప్పుడు నువ్వు ధ్యానంలో కూర్చుంటావు మనస్సు తగ్గుతూ 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 పూర్తి మనస్సు లేకుండా పోతుంది చాలామందికి అప్పుడు మనస్సు అది లయం అయిపోతుంది అనమాట కానీ లయం అయినప్పుడు దాంట్లో ఉండేటువంటి కోరికలు విషయవాసనలు సంస్కారాలు చెడు అలవాట్లు కామ అన్ని లక్షణాలన్నీ అణిగిపోయి ఉంటాయి తిరిగి మెలక వచ్చినాక అన్ని లేస్తాయి కాబట్టి కళలో కూడాను నీకు సమస్యలు ఏదైనా ఉన్న కళలో అది పగలు మాదిరే కళలో కూడా నువ్వు అనుభవించక తప్పదు కాబట్టి అవి టచ్ లేకుండా ఉండాలి కళలో కానీ పగలు కానీ అది సా సాధన అంటారు దాన్ని కళ తగ్గుతూ పోవడం అనేది మనసు లయం అయితే పోతూ ఉంటుంది దాని లక్షణాలు పోవు అవి కాలిపోవు ఇక్కడికి వస్తున్నావా అంటే ఇంతకు మునుపు నీకు ఏదైనా బాధలు కానీ సమస్య కానీ కష్టాలు కానీ ఏదైనా ఉంటే అవి ఎక్కువ కాలం నిన్ను పట్టేస్తాయి ఇప్పుడు నువ్వు వస్తున్నావు కాబట్టి వాటి యొక్క బలం తగ్గుతూ వస్తుంది అంటే ఉదాహరణకి ప్రేమ ఫెయిల్ అయింది అనుకున్న కోరిక నెరవేరలే ఇంట్లో సమస్య విపరీతంగా ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడికి వస్తున్నప్పుడు వాటి ప్రభావం అనేటువంటిది తగ్గుతూ పోతూ వస్తుంది అప్పుడు నీవు వాటి నుంచి తగ్గుతూ వస్తున్నప్పుడు నీలో ఆ కృప అనేటువంటిది దాన్ని తీసేస్తూ వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట కాబట్టి నీకు ఇంతకు మునుపు ఉన్నటువంటి సమస్యలు కానీ బాధలు కానీ కష్టాలు కానీ ఇప్పుడు అంత ప్రభావం నీలో ఉండదు తగ్గుతూ వస్తూ ఉంటుంది అదే గుర్తు అంతే నువ్వు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇంతకు ముందు ఉన్నంత తీవ్రత ఉండదు అని చెప్తున్నా ఇప్పుడు లైఫ్లో కానీ నీకు సంభవించినటువంటి సమస్యలు కానీ ఇంతకు మునుపు ఉన్నంత తీవ్రత ఉండదు తిరిగిపోయిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ ఉండవులేండి ఈ యొక్క ప్ర ఈ ప్లేస్లో పనిచేయవాలి నువ్వు తిరిగి వెళ్ళినా కూడా ముందున్నంత బాధ ముందున్నంత తీవ్రత ఉండదు తగ్గిపోతా వస్తుంది అనమాట అదే అనమాట జరిగేటువంటిది అంటే ఇక్కడ నీకు లోపల అనుగ్రహము నిన్నలో పెరుగుతా పోతూ ఉంటుంది అనమాట అది నిన్ను రక్షణ కింద నిన్ను ఒక బయట రాళ్ళను లోపలికి రానికుండా నిన్ను రక్షిస్తూ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి లోపల నీలో 
నిర్మలము శాంతి పెరిగే అవకాశం వస్తుంది అనవసరమైనటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ తగ్గిపోతూ వస్తాయి నీలో ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న పనికి మాలనేటువంటి అలవాట్లు అవన్నీ కూడా తగ్గిపోతా తగ్గిపోతా వస్తాయి అవి నీ ప్రయత్నం లేకుండానే జరుగుతూ వస్తుంది అన్నమాట ఏమక్కర్లే నువ్వు గిరిప్రదక్షిణ చేయి రైట్ సమాధి హాల్లో ఊరికి కూర్చో సమాధి హాల్ కానీ ధ్యాన మందిరంలో కానీ ఒక పదహైదు నిమిషాల ఇరవై నిమిషాల లే నువ్వు అట్లా వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా సమాధి హాల్లో కానీ ధ్యాన మందిరంలో కానీ ఒక పదహైదు ఇరవై నిమిషాలు కూర్చో ఎందుకంటే ఆ గిరి వైబ్రేషన్స్ సమాధి వైబ్రేషన్స్ చాలా శక్తివంతమైనటువంటి వరల్డ్నే ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట అవి కాబట్టి ఆ వైబ్రేషన్స్ చాలా గొప్పవి కాబట్టి అది నీకు తెలియకుండానే లోపల ప్రవేశించి నిన్ను మారుస్తూ పోతుంది అన్నమాట నీ ప్రయత్నం పెద్దగా అక్కర్లేదు ఇక్కడ అదనంగా నువ్వు చెడిపోకుంటే చాలు అదనంగా అంటే ఇప్పుడు ఉండేటివి కాకుండా అనవసరమైనటువంటి ఆలోచనలు అనవసరమైనటువంటి వ్యవహారాలు చెడ్డ ఆలోచనలు చెడ్డ పనులు చేసే ప్రయత్నం చేయకపోతే చాలు ఉండే ముందున్నవి నిదానంగా వెళ్ళిపోతాయి నువ్వు అదనంగా సంపాదించవద్దు ఇక్కడ ఎక్కువ తీవ్రంగా చేసుకోవద్దు మనసును ఉన్ ముందున్నవి కాలిపోతాయి తిరిగి మళ్ళీ నువ్వు సంపాదించుకోవద్దు స్నానం చేసినావు శుభ్రంగా ఉండవు ఇక్కడ స్నానం చేస్తా ఉండవు శుభ్రంగా ఉండవు అనవసరంగా దుమ్ము పూసుకోవద్దు కాబట్టి జరుగుతుంది నీ ప్రయత్నం అనేటువంటిది ఇక్కడ అవసరం లేదు సహజంగా జరుగుతుంది అయితే ఉత్తమమైన అంటే తొందరగా నువ్వు బాగుపడాలంటే నీ మనసులు నువ్వు వేరుగా ఉండేది చూడు వేరుగా ఉండి చూడగలగాలి నీ మనసు ఎక్కడో పోతూ ఉంది అని అంటున్నావు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే నీ మనస్సును వేరుగా ఉండి నీ మనస్సును నువ్వు చూడగలగాలి అప్పుడు ఇంకా తొందరగా నువ్వు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది దాన్నే సాక్షిగా ఉండడము అంటాడు భగవాన్ మనసుకు సాక్షిగా ఉండాలి దాన్నే ఇంగ్లీష్లో అవేర్నెస్ అంటారు వెన్ యూ సిట్ సైలెంట్లీ ఇన్ మెడిటేషన్ హాల్ అట్ ఎనీ ప్లేస్ యూ మస్ట్ వాచ్ యువర్ థాట్స్ సపరేట్లీ నో అటాచ్మెంట్ విత్ యువర్ మైండ్ మైండ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్ ఇన్ ఇట్స్ వే no problem to you you must watch your thoughts separately to your mind that witness is not a mind that is the grace of god so no attachment with your mind then gradually the thoughts no problem to you no attachment with them so life will become very beautiful and happy there is no any troubles and worries in the world only mind has troubles and worries no any mistakes in the world mind is mistake 